Hi and welcome to Code Versatile. In today's video, ipapakita ko kung paano gumamit ng Git. Bago tayo magsimula, please take time to follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel para palagi kang updated sa new courses at new tutorials ng Code Versatile. Ang video nito ay para sa mga hindi pa nakagamit ng version control system or ng Git. So ano nga ba ang Git? Uh, open open natin ang ating text editor. Okay? So, ano nga ba ang Git? Ang Git ay isang version control system kung saan madali mo matatrack ang bawat pagbabago ng mga files mula sa umpisa. So, ito ay this Ito ay distributed version control. So, ano nga ba yun? Ang Git ay isang distributed version control system kung saan hindi lang ito din ang download ang dito snapshot ng mga files at folders kundi minimirror din ito ang buong repository kabilang na ang buong history nito kaya ito tunawag na distributed so ito ay mga gamit hindi lang sa PHP, Python, HTML, C Sharp at hindi din ito limited sa programming ito ay mga gamit din pang track sa changes ng ibang bagay tulad na lamang ng documents at iba pa so, paano nga ba in-store ni Git ang bawat changes mo? Isipin na lang natin na ito ay stream of snapshot kung saan bawat commit mo ay pinipicturan. Kung saan maaari mo tignan o balikan kung yung nais. Kung wala namang nabago sa files mo, hindi na nito inire-re-upload ni Git bagkos ay nililink lang niya yung older identical files na ginamit. Okay? So, Gamitin natin yung ating, uh, ating uh, Excel, parang Excel ang tawag ko siya dito. So, LibreOffice Calc para makita natin kung ano nga ba yung ibig sabihin mo. So, una. Tagayin natin dito is version 1, version 2, version 3, version 4, then version 5. So, sabihin natin na meron tayong tatlong file. So, si file A, file B, and C, file C. So, sa version 1, or initial commit natin, sila ay from the state na unang-unang beses natin siyang pinumit. Original file. So, from its original state. And then, nag-decide tayo na, ay, kailangan natin magawin si file A. So, let's say, A1. And then, si file B, hindi naman kailangan. So, mananatili siyang B. And then, si file C is C1. Pero, ang difference nila, guys, ay ito. Si file B ay nakalink lamang. So, once kinumit mo sa version 2, nakikita natin na si file A ay nabago at nagroon siya ng A1. Naging A1 siya, no? Then, si file B naman is hindi nabago yung version niya. So, nakalink lang siya. Hindi siya na-re-upload sa repository. And then, file C, syempre, nabago siya. So, C1 siya ngayon. And then, another example is A1, B, and then C2. So, sabihin natin na sa version, version 3 natin, si A1 na hindi nagalaw na edit, si file B, hindi rin siya nag-edit, and then si file C is nagalaw siya. So, may hindi natin sa version 3 natin na si B, since hindi pa siya nagagalaw, ay nakalig toward the original which is nasa version 1. And sa version 3, may natin na si A1 ay nakalink sa version 2 since hindi naman siya nagalaw. So, ayun siya. And then, may sa version 3 si C, tuloy-tuloy ang pag-edit. Now, sabi natin A2, then B1, then C2. So, may kita natin na sa version 3, nagalaw na si B and nagalaw ulit si A. But si file C, hindi na nagalaw. So, ito yung series ng ano mo, ng andaw nito. Uh, so, dito natin may kita, guys, ano, dito natin may kita na kung paano, kung paano siya kinetake ni Git. So, yung mga bawat changes mo, parang pinipicturan lang. No, yun ang isipin na lang natin, ano, mas madali, pinipicturan. No, so, so bawat uh, nakukumit, napicturan na siya. At kung wala namang nabago, in instead na i-upload ni Git, yung changes, nililig lang niya ito sa identical na older version. So, 
ganyan yun. So, sige pa yung merong tatlong listado. Una is modified. So, ano nga ba si modified? Si modified meaning meron ng pagbabago sa file pero hindi pa ito na i-commit sa database. Pangalawa naman is stage. So, meaning na mark na ang modified file sa current version na ready na sa next commit. So, na stage mo siya. And then, pangatlo is committed. Meaning, ito ay safely stored sa local database. Uulitin ko ah, committed local database pa lamang at hindi pa i-push sa server kung meron man. So, basically, once na-commit mo, nasa local database lang siya committed. So, bago tayo magsimula, ano, kailangan mo muna natin gumawa ng, ano, ng GitHub account or kung gusto nyo naman big packet, pwede rin naman. Pero sa case ko kasi GitHub ang gagamitin mo sa tutorial na to. So, nakalagin na ako, nakakreate na ako. Kung kayo ay ano, kung kayo ay ang tawag nito, na hindi pa nag-sign up, mag-sign up na muna sa GitHub, and then proceed tayo. So, kung kayo naman ay naka-sign up na, then, uh, isisimula na tayo sa tutorial. Okay? So, register mo na kayo, GitHub, bakit, kung ano man yan, and then balik na lang dito once, okay na. So, i-open natin. So, assuming na naka-sign up na kayo at may account na kayo sa GitHub, big bakit, GitLab, kung ano na pili nyo, uh, balik na tayo dito and then proceed. So, sa menu, left menu, uh, since wala siya dito, hanapin na rin, terminal. Although, ang shortcut niya is control alt -T. Pero, for this tutorial, sige, hindi tayo mag-shortcut masyado. So, ayan. So, sa terminal, since freshly installed itong Ubuntu ko, uh, OS, ang unang-unang gawin natin is sudo apt update. Ngayon, ano ba ang gagawin ng sudo apt update? Uh, I-update lang niya yung package list index natin para malaman ng system natin kung meron ba tayong downloadable upgrades. So, sudo apt update. Then, enter natin ang ating password. So, kung may gano'n naman natin, all packages are up to date. Kung sakali yung sa end mo naman is, ano, is meron kang upgrade, pwede mong i-type to. Sudo abd upgrade plus y. Then, enter mo yung password mo. Small y lang ha. So, i-enter mo yung password mo. Kung meron kang update sa freshly installed. Okay? Now, since uh, all packages are up to date, ang next na gagawin natin si install natin si git. At para magawa yun, simple lang. sudo install git. Then, press enter. So, nakita natin, kinukonfirm niya ni OS natin kung gusto ba natin install si git. Let's press y and then enter. So, after natin may install si git, nga rin kong inversion. Uh, dash, dash, ba? Dash, dash. So, may gito natin meron tayong git version 2.17.1. So, ayan. Fill muna natin ang ating screen. Now, let's say, uh, So guys, itong ginawa ko kasi wala pa akong installed na ano, wala pa akong installed na web server. Uh, freshly installed na lang po. So, gumawa lang ako ng directory sa loob ng var na wawawa. Kung itong dahil gagawa ng sample. Tapos isi-change mode ko lang siya na uh, 777. Although, kasi hindi, normally, hindi dapat ganyan yan. Normally, ang web con uh, configuration natin ng directory is uh, as far as I can say, uh, is 6 something. Uh, hindi ko na maalala. Pero, 
for now, wag na wag niyo gagawin sa production ah. For now lang for the testing purposes lang. 777 ang permission natin. So ah, yung directory okay. Okay. So ngayon, tayo ay magpupunta open at button ano. Uh, file explorer and then dun tayo sa other location computer of our and then oh, ulitin ko guys ha uh, ito ay for sample lang hindi ito ang dapat na gawin. Meron naman akong i-upload na lamp installation so doon may kita natin ko ano, ano, may separate tutorial ako para ito. So ngayon uh, gawa tayo ng bagong uh, folder Let's say, sabi na rin na sample or the tutorial. Then, create. So, balik tayo sa command line. Clear. So, ang gagawin natin is change directory to var wawawa html. Ah, hindi. Tutorial. So, ngayon ay nasa loob na tayo niyo. Tutorial. Okay. Nalita natin ng onte. So, sa loob ng tutorial, ang iraran natin na unang una is si git init. Ano ba ang ginagawa ni git init? Si git init, which is ito, git init, is mag-initialize siya ng empty repository. So, sa loob ng current directory. So, ang current directory natin is tutorial, which is nandito. So, pag in-enter na natin to press enter, kita nyo, nag-initialize siya ng empty git repository sa loob nito. So, parang wala, di ba? Parang wala nakalagay. Pero pag nilist natin siya, may hira natin na merong hidden directory na git or dot git. So, kung dito sa explorer naman, file explorer, show hidden files, may kita natin na merong git na directory, that git, para hidden siya sa, ano, sa uh, explorer. So, normally, hindi naman natin gagawin ito, no? wala tayong gagawin dyan. So, ignore na lang muna natin yan. And then, ayan, meron na tayo empty repository. So, anong next na gagawin natin? Uh, well, bago tayo gumawa pa, uh, meron pa, pa isang way, no? So, change directory tayo back back. Uh, so, kung may gina natin, slow ng, ng www na directory, ang laman lang is tutorial. So, tignan natin, ls. Diba? So, another way para mag-initialize ng empty directory is git, okay, ng empty repository, so, is git init, and then project name, let's say web. So, pag ginawa natin yan, gagawa siya ng, mag-initialize siya ng empty repository sa loob ni web, hindi sa loob ni current directory. So, ito yung argument na pinasa natin, which is web. So, kung may kita nyo, kung in-enter ko siya, lumabas na siya rito. Nag-create siya ng empty repository under the project web. Okay, so let's change directory to web. Kaya tayo kay web. So, ngayon gagawa tayo ng bagong file. So, let's type in touch. Si touch ay Linux command, hindi siya git command. Touch index.html So, ayan. Press enter. So, kung makita niya, meron tayong bagong index.html Open natin with uh, text editor. Okay. Close ko lang itong isang enter natin. So, ayan. So, mag-create tayo ng empty na index HTML file. Pag, pag tinipe natin ngayon is uh, git status, may kita natin na meron tayong untrack files. Untrack file. So, ang hindi nakatrack, which is hindi pa kasi natin siya na i-add. Ano? So, So, git status, pinapakita niya yung current status ng branch mo. So, sa branch mo, meron kang untrack files na index.html. 
So, paano natin siya may stage? Type natin git at space pangalan no file index.html and then uh, press enter. Ngayon, pag nag-git status tayo ulit. So, may ito natin na siya ay naka stage na. So, ito yung, ito yung pangalawang stage. Di ba kanina pin Din-explain ko kanina na mag-git ko yung stado ang git. So, merong, uh, merong modified, merong stage, tsaka merong commit. So, ito, naka-stage na siya. Ayan. So, may ito naman natin, ano, git rm dash uh, to unstage it. Pero hindi na natin siya i-unstage. Now, the next thing, magagawin natin is, i-git commit na natin siya. Okay? Uh, so, ano ba yung ginagawa ng git? commit. So, si git commit, ang gagawin lang ng git commit is uh, i-co-commit yung changes na ginawa to our uh, local, gaya ng next time pangin na to our local, isa-save nyo to our local database. So, git commit. Ngayon, papansin niyo yung base, ano? git commit lang ang tinayin ko. Okay? So, pag pinress ko yung enter, git commit task enter. Magkakta, magtatanong siya ng ngayon. Magkakaroon siya ng fatal error pala sa umpisa. Bakit? Kasi hindi ko pinonfigure si git ko. Dire-direcho lang ako. So, dara, dalawang paraan para gawin to. Una, i-declare natin globally buong operating system natin or hindi globally. So, kailangan natin i-configure muna yung ating email. Git config. Ngayon, kung hindi mo naman gusto ng global, like for example, every project, iba-iba yung user email and name, huwag mo na ilagay yung flag na global. Pero since sa atin, gusto natin na lahat ng commit, lahat ng repository, lahat ng galaw natin sa unit na to, sa PC na to, isa lang ang email at isa lang ang pangalan. Global user that email. Uh, code personal at gmail.com then git config global user that name pakayan natin para makita git config global user that name then lagay natin is tutorial press enter. Okay? So, ang next na gagawin ko is i-re-re ko muna no, para malinis. Dito natin git commit. Then, dito press kasi enter. Pag press ko kay enter, ah, ngayon, maghihingi siya ng commit message. So, by default, nalo ang lumabas, no? So, press natin muna yung I. Ah, hindi pala. Sorry, bimang nasa isip. So, ay type natin ang message natin na which is initial commit. So, tanggalin na lang natin. Initial commit. Yan yung commit message natin. And then, control X. And then, press enter. Uh, press Y, then enter. Okay. So, git status. Kita nyo. Wala na. Uh, Na-commit na natin. Nating to commit uh, working quickly. So, ano nangyari? siya ay napunta na sa na save na sa local repository database. At nakikita natin yan, git log. So, makikita natin ang unang commit natin ito na may laman nito. Na initial commit in SH. Now, let's say uh, uh, i-edit natin siya. Okay. I-edit natin. Then, maglagay tayo ng markup. So, HTML. ang haba ng ano niya, index. Then, dito, ayan. Okay. 
So, type lang tayo ng sample na uh, ano sample na markup and then susunod ko siya see? and then kapag binalik natin sa terminal and then nag check na yung read status nakita natin na meron tayo again meron tayo on branch master meron tayo not stage so ito yung modified state no? so meron tayong modified state now para makita natin yung difference ano uh, yung difference, type natin git diff git diff press enter so kung makikita natin kung ano yung nangyari anong changes ano? so makikita naman dito na, na nagdagdag tayo ng html markup so dyan makikita yung, yung mga yung difference ng gina ng, ng modified sa current repository mo so for example uh Seems empty siya kanina, si index HTML is empty, and then nagdagdag tayo, pinapakita niya yung difference from current state which is modified to previous one na nakumit natin. I hope na malinaw yun. Ngayon, let's say, gawa tayo ng anib another one. Uh, another time, let's add touch uh, index.js Sabihin natin na si touch index, si index.js isang javascript ng ating index.html so, kung nag-git status tayo nakikita natin na meron tayong hindi na yung car stage which is modified and meron tayong untrack file so, untrack file so, untrack ano untrack files meaning wala pa siya sa local repository database si index.js and then meron naman tayong not stage so, modified state now, let's say, kanina pinahintan natin kung paano mag-add, ano? So, paano mag-add ng multiple files? So, pwede ito, git, add. Kung gusto natin lahat, that. So, kung ginawa ko yan, pag nag-git status tayo, nakikita natin na meron na tayong, na meron na tayong, ano, meron na tayong, uh, naka-stage na state. So, merong modified, at saka new file, which is index.js. Now, for example, gusto kong i-ano, alisin muna sa, sa i-unstage yung file natin. So, pwede naman yan. Ang kailangan natin is git reset. No? Git reset. Ah, uh, git reset. Tama. Ah, uh, git reset. Ang git reset, pwede siyang directory, kung directory, or pwede per file. So, git reset, index.js, and then press enter. So, pag nag-git status tayo, nakikita natin na pinalist natin from stage area C index.js kaya napunta na siya sa untrack file solid. No? So, nakita natin na nag-git tapos dot in lahat ng changes and then git reset tapos file name in stage yung changes sa specific file. Okay? So, ayan. Pwede rin naman git add asterisk.js so lahat ng .js file na may changes ma-add niya so pag nag-git status tayo na-add hindi siya di ba? so ngayon naman is i-commit natin yung second changes natin ano? git commit kanina nung nag-git commit tayo wala tayong argument so kaya nag nag-open siya ng nano na kung ano yung message natin sa commit. But this time, which is normally ginagawa natin, mag tayo ng third parameter, ng third argument, which is dash m message, and then uh, itatime natin yung git commit message natin. Sec let's say second commit. And then, repress natin si enter. And then, ayan, na-commit na natin siya. No? So, git status, working clean and git log nakita natin na meron tayong second commit okay now uh, tayo ngayon ay mag titingin na mag, mag <coughs> excuse me po 
So, ngayon naman, uh, gagawin natin is, ano ba, parang may nakalimutan ako eh. Ignore. Si Git Ignore, ano? So, ano nga ba si uh, Git Ignore? Si, si Git Ignore is, uh, siya yung, ano, siya yung, magkocontain siya ng files or folders, directories, or kung ano man, na hindi isasama ng git every time na may changes ka, every time magbubuhit ka. So, ayun. Uh, so, magkagawa tayo ngayon na git ignore. So, touch that git ignore. Tama ba ito yung git ignore? And then press over. Status. May ilan natin na meron tayong attract na git ignore. No, ngayon na-edit natin si git ignore. Pag hindi nyo nakita sa git ignore, i-show nyo lang yung mga hidden files. Okay. Now, let's say, uh, sa git ignore, let's say na lahat na, uh, let's say, index.log. So, ayan. Save natin. Index.log. So, gagawa tayo ng bagong file. Touch index the logs press enter so meron tayo index that logs pag nag git status tayo may kita natin na hindi siya nakita di ba normally dapat nasa untrack files na yung bagong file natin which is index that logs and data <coughs> ayan so kung may kita natin ano hindi siya sinama Ibig sabihin kasi ng git ignore, ang gagawin niya is yung nga, lahat ng nakalist dito is hindi niya isasama. Hindi niya, hindi siya isasama. Whether commit na yan, or hindi siya may kita. I-ignore siya. Ganun lang simple. So, pwede rin yan ng directory, ano, or folders. Let's say, sabihin natin dito, logs, tapos, uh, ano pa ba? Pwede rin yung lahat ng nag-e-index sa ganyan na so lahat ng dot logs file uh, so dito marami pa pwede nating may kita naman natin pag chinek natin ang documentation ng git log no? marami pwedeng gawin git ignore part patterns pero sa basic muna tayo ito lang sila uh, Ito pala ay dapat dito. <laughs> Sorry po. So, so lahat, let's say, gawa tayo na folder na logs. Git status ulit tayo. Ay, hindi natin na si git status. So, si, hindi niya nakita si directory kasi nandun siya. Pag inalis natin si directory na logs, which is ito, hindi natin isama sa git ignore, hindi pa rin siya may kita kasi walang file. So, let's say, uh, change directory to logs, then touch log.logs cd, then git status tayo. May kita natin na hindi siya may kita. Okay. Ang dahilan kung bakit hindi siya nakikita kasi nandito na siya. So, burahin mo natin ulit si log, si git ignore. So, pag binuro natin si git ignore, git status tayo, mayroon natin na nandiyan si index logs at saka si log directory. Now, uh, for example, ayaw ko masama si logs directory. So, logs forward slash. Then, so, git status, wala na si log directory. And then, lahat na nag ending sa dot logs. So, Asterisk dot logs. So, kung nakita niya, pag nag-git status ulit tayo, dahil nag-ending, nag-end to sa dot logs, hindi na siya kasalan. So, marami pang, ano, marami pa natin, marami pa tayong pwede makita na pattern para sa git ignore, pero for now, ito lang muna gagawin natin. Okay, so now, uh, moving forward, uh, git status tayo. Git add all. 
So, it is very important na ang bawat git commit message natin is malinaw. No? Malinaw. Okay? Now, pag-usapan naman natin is git branch. So, ang command ng git branch is mag-list ng branches sa ating repository. Currently, meron lamang tayong master at na kay master branch tayo. Ngayon, Sabihin natin gusto natin gumawa ng bucket branch which is sabihin natin uh, feature feature 1 ano git branch feature 1 so by naming branch pala dapat is ano kung ano yung ano yung gagawin sa branch na yan so let's say grid git branch uh, login so, gagawa tayo ng login feature, no? So, so pag tunas natin sa git branch login, may ira natin na git branch, meron na tayong bagong branch, which is si login. Pero, hindi pa tayo nagsiswitch kay login. Na kay master pa rin tayo. Ayan, no? So, to switch, para makapag-switch tayo, git, checkout, and then, login. Press enter. So, makikita nung no, nakapag-switch tayo to branch login, and then git status, and then git branch, makikita nyo na nakilagin na tayo yung branch. So, nga pala, yung nag, nag git branch tayo kanina, no, naggawa tayo ng branch coming from master. So, lahat ng meron si master, meron din si login. So, it's very good practice na pag gagawa ka ng branch, ng bagong branch, Tapos lalo na itong branch na ito is alas lahat ng gagawin with new feature. It is uh, good practice na coming from master. Yan. Git checkout. Kasi, normally, pag nag add ka ng feature para may mga ibang branch na hindi, hindi mo kailangan ikabit sa branch na yun. So, kumbaga naka-separate siya talaga. So, git branch. Another branch is, ay another branch, another way na pag-create ng branch is, ito yung short method, ano, git checkout, dash b, and then branch name, let's say, uh, sign in, sa, uh, register, okay, press enter, so kung may kita nyo, no, uh, itong command ng checkout, di ba, ginamit natin ito para mag-switch ng branch, pero pag nag-add tayo ng argument ng dash b, Ang gagawin niya is mag-create siya ng bagong branch at ang bagong branch pinangalanan nating register at automatically naka-switch na siya. So, pag nag-git branch tayo, may ito natin na tayo ay nakay under the branch of register na. Okay. Now, uh, ulit tayo dito sa ating uh, ls tayo. Yes, deletean ko lang muna ulit kung mag natin. Para makita yung directory. Okay. Ngayon, touch register. So, let's say, gagawa tayo ng register HTML. Ano? So, ito na siya. So, type. Copy na lang din natin ito. Kasi sample lang naman. Lagay na lang natin dito yung register. This is register. Save. Then, git status. So, kung may kita natin, ano, meron ulit tayo ang track file. So, git add all na lang. Then, git commit dash m added register dot html. So, git status. So, kung may kita natin, guys, ano, na okay na. Nakumit na natin sa branch na register. Ito siya. Now, pag nag-ls tayo, May ita natin na dito siya. Now, gusto kong i-check out si master ulit. Git check out master, which is na, siya yung naka-deploy. Ang mangyayari nito ngayon is mawawala yung register.html. Kung mapansin nyo, nawala siya. So, pag nag-ls tayo ulit, may ita na hanggang logs na lang. So, sa branch natin na register, nandun yung register.html, pero sa branch natin na master, wala si register. Bakit? 
kasi yung snapshot na yun na kay register branch lang, wala kay master. At para magawa natin yun, kung may kabit natin kay, ma- kay master branch, kailangan na rin siyang i-merge. So, ang merge, i-combine niya yung different branch niya sa current branch. So, git branch, ang current branch natin is master. So, git merge, i-merge natin si register to current branch which is master sa press enter. Ayan. So, nakita, nakita nyo, lumabas ulit si register HTML dito. At pag nag-enter is tayo, lumabas ulit si register.html at tayo ay nakay git branch na master na. So, yun ang ginawa niya. Minerge niya. Ano? So, i-merge na rin natin kay login. Ano? So, git checkout, login. Now, si login hindi rin siya updated. Ano? Wala siyang, ano, wala siyang from register HTML. Which is normally di- different naman yan. So, let's say, kay login, go ulit tayo na spam file which is for login, touch login.html So, ito siya. Git login. So, ayan. So, kung makikita natin, mag-git status ulit tayo. Login and track files. Ano? Git and login. Git commit dash m added login that HTML. Then, git check out. Balik tayo kay branch ni master. And then, emerge natin ulit si mag-merge natin si uh, login. So, ayan. Hiningan tayo ng merge login na message. So, normally, ito okay na ito eh. Kasi merge lang naman. Control X. So, kung makikita nyo, ah, uh, git status so si master is ang pinaka updated so si master meron siyang copy ni ni register and meron din siyang copy ni login so git log so pag nag git log tayo no makikita natin yung mga his, yung history so nag merge tayo ng login nag add tayo ng login kay branch na login and then nag add tayo ng register alright Clear muna tayo. So, ayun ang paraan pag merge Okay, so, now, let's say, emerge natin si, ano, git checkout, login. Emerge natin si, ay, hindi, mamaya na lang pala. So, checkout, master muna tayo. Clear. Balik tayo kay master. Now, it's time para mag-create ng repository. So, kanina, ang sabi ko is mag-create na kayo na ng account sa GitHub o Bitbucket o kung ano man yan, GitHub. So, ngayon, gagawa tayo ng gamit ng GitHub account. Gagawa tayo ng bagong repository. And then, papangalanan natin siyang Git Tutorial. O, tutorial na lang. <laughs> Public. Uh, so, iyo natin default yan. Public lang naman yung iyo natin. Uh, alam ko ngayon, pwede nang ano eh, meron ng private repository sa GitHub na walang bayad, although limited. Tapos, skip this step if you're reporting an existing repository. So, bakit ka no? Kasi pag nilagay natin to, magkukumit na siya. So, pag nagkumit na siya, meron na siyang uh, commit dito na totally unrelated sa local repository natin. Kaya, it is best uh, na since meron na tayo ng local repository, it is best na huwag na tayo mag-initialize ng readme. Skip na natin yan. So, create repository. Yan. Ngayon, ipapakita to. So, ang unang-una natin gagawin is via HTTPS muna tayo. So, may kita natin dito, ano? Para mag-add tayo, para makapag-add tayo ng uh, origin, gagamit, gagamitin natin kung mag git commit add origin. At yung repository natin. So, gawin na natin yan. Git commit add origin. And then yung repository natin. 
para magcopy paste sa terminal control shift b para magpaste ano so and then press enter ayan so na add na natin yung ating widget which is ito now the next thing we want to do is we want to push so git push origin master so i-push muna rin i-push na rin git push rin so ano nga bang bago yan ah anong bang gagawin push ah uh, so si push kasi push kasi si git push ang gagawin niya is i-push niya yung branch from your local repository to your remote repository so kumbaga i-upload niya yung lahat ng changes mo including yung work history Namaya, may kita natin yun. So, git push origin master, press enter. So, ayan. So, pa. So, ayan. Tinanong na ako ni GitHub. Ano ang yung username? <coughs> Pasensya na, medyo may hika ako ngayon eh. So, ang username natin is code personal. Then, press enter. So, ano ang yung password? So, ito type ko lang ang aking password. Medyo may kahabaan nga lang. So, enter. So, ayan. Pinush na niya yung ating, ano, branch to our remote. So, kung baga, pag binalikan natin to at refresh natin to, pa, nakikita natin na ayan na. Na-push na siya. So, na-iterate natin, no, open natin yung 6 commits na yan. So, may kita rin natin dito yung history ng mga pinagagawa natin kanina. So, may kita natin yung initial commit, second commit, and then git ignore, and then register. So, dito natin may kita yung history din. Okay? And then, may, kung may kita nyo, wala pa yung branch na login, and wala pa yung branch na register. Kasi hindi natin siya lapinus. Ano? So, i-push na rin natin git. Push. Origin. Tapos, ah, uh, hindi tayo. Checkout muna natin. Git checkout login. Then git push origin login. So, ipupush na natin si login sa ating origin, sa ating remote origin, which is yung tutorial. Another, and then another one, tatanungin na rin tayo. Conversidad. Yan ang ating password. And then, checkout na rin natin si ano, si check out na rin natin si uh, register push region register press enter and there's it and there's it and then yung ating password So, na-push na natin yung tatlong branch. So, ngayon, pag na-refresh natin ito, may kita na natin yung branches natin. Ayan, no? So, may kita nyo, wala sa kanya si, wala kay branch na login si register. At, wala rin si login kay, na wala rin si register kay login. So, okay. Ngayon naman, ang gagawin natin is gagamit tayo ng git pool. Ano? So, git to origin. Anong branch kasi ito? Branch login. Git pool origin master. Anong gagawin niya? If you fetch niya yung data from master and then in merge niya. Okay? So, git pool origin master. So, kung mapapansin nyo, no, na nakuha na ni, ano, nakuha na ni branch na login si register.html kasi existing na to kay, kay master. So, lahat ng changes na meron kay register na branch, nakapi ni master. So, lahat ng changes ni register na branch, nakapi na rin ni login branch. So, git, push, origin, login. So, ulitin ko, ano, uh, Then you add the password. Yeah. 
So ulitin ko ano. Uh, kung na tayo kayo lagi ng crunch. So ayan. Oops, wala pa. Ah, na-reject pala tayo. So, git pull muna pala tayo. Legion login. Kasi meron tayong changes doon. Control X. Then, git push legion login. So, hindi niya tayo pinayagang mga pag-push kasi tayo ay behind. Okay, so, Ayan, pinayagay na tayo mag-push. So, ganun din naman, git check out, register, git pull origin master. So, ulitin ko, ang gagawin ng git pull is magigit merge, ay, magigit fetch, and then after, after niya magigit fetch is magigit merge siya. So, press enter. Ayan, git push origin register. Bago natin i-enter, pagkala natin si branch na register. So, may kita nyo, wala pa sila din yan, di ba? But then, once pinush na natin siya, ah. ayan. So, pag na-refresh natin, ayan. Ngayon, kung mapansin nyo, enter ako ng enter ng aking user na yung password. Ano? So, ang next naman na nagawin natin is papakita ko kung paano mag-set up na SSH key para hindi na tayo mag- ano, mag- Enter ng username and password lagi. So, change directory. So, tayo ay nasa home. Ngayon, ssh-keygen. Mag-generate tayo ng uh, key pair. Press enter lang kung uh, <coughs> default name. ID RSA, enter. Empty phone or passphrase. So, kung gusto yung uh, isecure pa lalo, mag-enter kayo ng passphrase, pero kasi hassle yan, every time magkukumit ka, enter ka na enter ng passphrase mo. So, leave it blank, then leave it blank, ayan, gumawa na tayo ng bagong TPR natin. Ang next is, list natin, ms home.ssh. Uh, so, ayan, meron tayo idr sa and public key natin. Next is, start na natin yung agent. Age, so, after nyan, ayan, after nyan is i-add natin si ang ating private key, ssh dash add id, ayan, and then press enter, so ayan, na-add na natin siya, and next is ikakapi naman natin yung public natin, key natin, so, cut, then so press enter ayan so copy natin yung buo pag na highlight na control shift c then kita tayo sa ating github account then settings <laughs> and then ssh GPG keys. So, okay, delete na natin ito. Dito lang kailangan yan. And then, new SSH key. And then, git tutorial. Yeah. And then, add SSH key. After natin ma-paste. So, test natin kung gagana, ano. Uh, SSH dash t git at git at com enter na din yes hi code boy si Brad give successful authenticated so ibig sabihin uh, successful yung pag add natin ng SSH key so cd var wa 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 then web ls git branch so kung mag magdag git status tayo git status git private patch register that js git status so i-add natin si register git add register 
pag-commit natin dash n and then register javascript ngayon, titignan nyo ito di ba kanina pag nagpupush ako kailangan ko mag-login but since na-add ko na yung yung aking uh, yung aking key public key dito sa github kapag ako ay nag push dahil tayo na kay branch na register so yung push natin sa branch na register so ah sorry sorry control c ayun although na i-add ko na hindi ko pa napalitan yung origin natin so kasi ang origin natin is naka ano pa rin naka uh, shucks so ang ating ano ang ating origin is naka eh, HTTPS pa rin so papalitan na natin siya ano so kailangan natin siyang gawin ano kailangan natin siyang gawin SSH So para magawa yun Nagamit ulit tayo ng git remote at origin Git remote Ah edit ata ito eh ah, Set origin Kaya set hindi na add kasi kanina diba add ang ginawa natin Remote add Kaya siya add kanina kasi wala pa tayong uh, nakalagay na original. Pero since nakapag-add na tayo, i-update natin siya. So, set origin. Then, paste natin yung ating git na, na ssh url. Press enter. Oh, may muli tayo. Uh, ah, mali, 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 mali. Tama to, tama, tama, tama. Set your L, set your L. Set your L. Yan, ganyan pala siya dapat. Wait, remote, set your L, DG, press enter. Then, yan. Ito siya, oh. Pinahitin na sa atin. So, git push origin uh, Anong branch tayo? So, git branch po lang So, kung may nita natin guys ano, Hindi ako nakapag push kanina Kasi na, ang remote origin ko is naka URL na HTTPS But since pinalitan ko na siya Pinapli ko yung Kanina kasi ito HTTPS yung URL natin But this time Naka SSH na tayo Pinapli ko to And then yun yung ginamit kong origin. git remote, set url, binago natin, git hub, na uh, origin, tas yung, yung ssh natin, na url. So, pag nag git push, origin, register na ako, hindi na niya ako tatanungin ng username and password. So, kung makikita niya ako, wala nang tanong-tanong, kudus na niya agad. So, ayun guys, ano, ayun yung basic, uh, refresh natin ta. So, ayun guys, ano, uh, kung mapapansin nyo, nandito na lahat, nandito na rin yung uh, register.js na finish natin gamit yung SSH. So, papakita ko na rin sa inyo no, kung paano mag-compare and pull request. So, compare natin. Able to merge. So, walang problema. Nothing to preview. And then, let's create a pull request. Normally, itong pull request is uh, normally ginagawa ito ng sa isang team kung saan merong master na taga ano, merong master na mag-approve yung main point natin na mag-approve sa bawat pull request so kumbaga uh, sinacheck muna sinacheck muna lahat ng changes bago emerge so ayan meron na ano, meron tayong pull request then pag inopen natin yung pull request let's say meron tayong members sa team na nag-create ng pull request 
Then, meron tayo message dito ng this branch has no conflicts. So, kung merge natin. Normally, uh, approve. So, normally, ito, ginagawa lang to pag for, ano na, uh, pag merge na sa master, which is normally siya yung nasa, ano, may mga nasa prod na. So, pag may pinul na to, Confirm merge. So, kung may kita natin dito. Oops. Tapos na. So, wala na tayong pull request. Ano? So, may kita natin na. Ayan o. No? Na-merge na siya. So, nandito na yung register.js. So, napaka magandang bagay din na. Na iba yung nag-merge. Tsaka iba yung nag-pull request. Bakit? Para yung huli, yung huling tao na mag-merge is the double check niya muna. We make sure niya na tama ang lahat na yung merge. Walang error. And then if approve, saka lang niya merge So, ayun lang guys. Ayun lang ano. Uh, so, I hope na nakatulong ang uh, uh, tutorial na to sa karamihan. So, only thing always, no, kung hindi pa kayo nagsasubscribe or nagpa-follow, follow nyo kami sa Facebook, subscribe na kayo sa YouTube. Because definitely there will be more uh, tutorial and magkakaroon syempre ng courses pa. So again, uh, comment down below na rin kung anong gusto nyo matutunan pa o kung may tanong kayo. So ayun, salamat sa panonood. Uh, ulit, uh, kung ulitin ko guys ha, support this channel, subscribe at code Versidad. Peace.